ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബോഡെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് ബോഡെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ടൂളാണ് ദറ്റ് ഷോസ് ദ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഫീസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ഗിവൻ എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് ഒരു സൈൻ വേവ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ സോ ഒരു സൈനസോഡൽ സിഗ്നലാണ് ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് അനദർ സൈനസോഡൽ സിഗ്നൽ സോ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഈ സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അനദർ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ മാറ്റ് ലാബിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബോഡെ പ്ലോട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫേസിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ഉണ്ടാവും സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുക സോ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഗെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡി സി ഗെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഈ ഒരു സീറോ ഡി ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബോർഡ് എപ്പോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ പീക്ക് റെസ്പോൺസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പീക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് പീക്ക് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് സീറോ ഡി ബി ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡി ബി ആണ് ഓക്കെ സോ ഡി ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീറോ ഡി ബിയിലുള്ള എന്താണോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ബാൻഡ് വിഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ബാൻഡ് വിഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഡി ബിയിൽ കിട്ടുന്ന സെക്ഷനും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ബോർഡെ പ്ലോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ സോ ഒരു എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ബോർഡെ പ്ലോട്ട് എന്ന് അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ സോ ബോർഡെ പ്ലോട്ടിനെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺ പ്ലോട്ട് ഫോർ ദ സൈനിസോഡൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എസിനെ ജെ ഒമേഗ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു പ്യുർ സൈനസോഡൽ ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബോർഡെ പ്ലോട്ട് ഡയഗ്രാംസ് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ഫോർ ദ സൈനസോഡൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ജെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസോഡൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഗ്രാഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വേഴ്സസ് ലോഗ് ഓഫ് ഒമേഗ ആൻഡ് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ സൈനസോഡൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫേസ് ആംഗിൾ വേഴ്സസ് ലോഗ് ഓഫ് ഒമേഗ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്ലോട്ടുകളാണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ബോർഡെ പ്ലോട്ട് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫോർ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്
ഓക്കെ സെമിലോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സെമിലോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബോഡേ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡേ പ്ലോട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ലോഗരിതമിക് സ്കെയിൽ ലോഗരിതമിക് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് വൺ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ഇസ് ദർ ഓക്കെ സോ ലോഗരിതമിക്കിന്റെ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ലോഗ് വൺ ലോഗ് ടു ലോഗ് ത്രീ ലോഗ് ഫോർ അങ്ങനെ ലോഗ് നയൻ വരെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് പോയിന്റ് ഇസ് വേരിയിങ് സോ ലോഗ് വൺ ടു ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല ലോങ് സ്കെയിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ലോഗ് എയ്റ്റ് ടു ലോഗ് നയൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ ബോഡി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാം വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സ്കെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീനിയർ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടും ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ആയിട്ടുമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മളൊരു ബോഡി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകളാണ് പോകുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ബോഡി ഫോം നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ എവിടേക്ക് എസ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലിസ് ദ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മിങ് പ്രോബ്ലംസിൽ മനസ്സിലാക്കും and the third point is choose an arbitrary frequency omega l which is lesser than the lowest corona frequency namukku ivada kittittulla corona frequency la etto minimum value inekkal korna oru value nammal omega l aayittu assume cheyyu the fourth step is the calculate the gain of every corona frequency one by one adina namukku different equations gal undu and the fifth step is choose an arbitrary frequency omega h which is it is not lesser higher ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻ സെമിലോഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് മാർക്ക് ദ റിക്വയർഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഓൺ ലോഗ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡി ബി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് and the last step is mark the points and slopes got from the previous steps after joining the points namaku kittittulla values vechittu graph plot cheya annaladana namaku last step aayittu varunu so next ennu parayunnathu phase plot aanu phase plot is an exact plot there avada nammal approximation onnum cheyunnilla ivada nammal cheyunnathu the exact phase angle of g of j omega calculate cheyana cheyunnathu nammal nyquist plot il kanda pole thanne kittittulla g of j omega de angle nammal calculate him from the transfer function ennittu nammal or equation undakkite aa equation le nammal different values nammal kodukum the frequencies are chosen same as magnitude for the finding phase value nammal ivada choose cheyidittulla frequencies gal enneyanu nammal ivada ivadeyum use cheya pakshe we might take some extra points for getting a good plot so adana nammal second step il cheynathu and the third step is take another y axis in the same graph and mark it appropriately nan parnirunu magnitude inde axis nammal left side la anengil phase inde nammal right side la vechittana plot cheya against the same frequency in the x axis then last point is mark all the point which is calculated above in the graph and join the points so phase plot namaku anganeyana kittu so ee rendu plotum varichayina shesham പിന്നീട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയാണ് ബോഡി പ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ബോഡി പ്ലോട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ കാണും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ക